Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. Hi friends, hello everyone. Now, we are going to edit this template. We are going to download the link in the description. We are going to download the template. We are going to download the template. We are going to download the template. We are going to download the description. We are going to download the video. We are going to download the video. We are going to download the template. We are going to download the video. We are going to skip the video. We are going to download the video. பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பொசிஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த டிப் அது வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கடைசி வரையும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக எடிட் பண்ண தெரியும் அதே போல் புரியும் வெறும் டெப்லெட் மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் இருக்குது இதில் எது பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம் ஓகே இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஹேவி பிளேயரில் எப்படி டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹேவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மேலே பாத் சைக்கான் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் சேவ் பண்ண இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் ஃபைலை வந்து ஹேவி பிளேயரில் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் இப்படி தான் இருக்கும் ப்ரிவியூ ஸோ இந்த வீடியோவில் அதாவது இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து எல்லா டெம்ப்ளேட்லேயும் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நிறையா விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்டர் இமேஜ் வந்து நீங்கள் டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டில் நீங்கள் லோட் பண்ணக்குள்ளே பார்டர் இமேஜ் வந்து எனேபிள் ஆகலைனா அந்த டெம்ப்ளேட் எங் அந்த பார்டர் இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ப்ளர் எஃபெக்ட்டுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதான் நமக்கான பார்டர் இமேஜ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டில் அது ஆட் ஆகலைனா இமேஜில் போய்ட்டு கஸ்டம் இமேஜ் கொடுத்து இந்த பார்டர் இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் ஒன்றில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்பியரன்ஸ் போங்க அப்பியரன்ஸில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பார்ட்டிகல் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பார்ட்டிகல் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் செட் பண்ணுற இந்த ஃப்ளவர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்ட்டிகல் செட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்போசிஷன் ஒனில் கீழேருந்து அதாவது கம்போசிஷன் டூக்கு மேலே ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதான் நமக்கான பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் போங்க இமேஜில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா அதுக்காக நான் சேனலில் நம்ம சேனலில் ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போது செலக்ட் பண்ணுற இந்த இமேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த இமேஜ் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ மெனுபார் வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஆடியோ மெனுபார் இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க கம்போசிஷன் ஒனில் லாஸ்ட்டாக ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்பேன் அதாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் போய்ட்டு விசிபிள் போய்ட்டு குட்டி பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் டிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆடியோ மெனுபார் வந்து
அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எனக்கு ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே இதை எப்படி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பின்சிலேக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாஸ்ட் ஆட் பண்ண அந்த ஃப்ளவர் பார்ட்டிகளை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஓவரால் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா வெக்டர் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நைன்ட்டி அப்படின்றது நைன்ட்டி அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே போகும் ஒன் டூ செவன்ட்டினால் மேலேருந்து கீழே வராது அதே போல் ஒன் எயிட்டினால் லெஃப்ட் டு ரைட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டினால் அது போல் டேரக்ஷன் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நைன்ட்டி கொடுத்ததுனால கீழே வந்துச்சு ச சாரி கீழேருந்து மேலே போச்சு இப்போ டூ செவன்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வருது பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எல்லா டெம்ப்ளேட்லேயும் நான் வந்து எடிட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதாவது செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்போசிஷன் டூவில் லாஸ்ட்டாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் தான் நமக்கான பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் போங்க அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் செலக்ட் பண்ணுற இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ் அதனால தான் இது வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது நீங்கள் கலர்ஃபுல் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறாது நான் இந்த ஆப்ஷனும் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கல ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்ன சைஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வித் பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி வீடியோ ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ எயிட்டி கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தா எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் ஒரு நாலு செகண்ட் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் வீடியோ இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லையும் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்ற நினைக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோவும் அப்லோட்